шалом, дорогие друзья! Еврейская мудрость говорит следующее. Не говори на досуге поучусь, потому что досуга может и не быть. И глядя на темп нашей жизни, мы понимаем, что это правда. Множество вещей претендует на право быть в нашем сердце. Но Бог говорит, что человек, который сокрыл его слово в своем сердце, он получает благословение. И я верю, что у каждого из нас есть призвание. И Бог желает, чтобы каждый из нас реализовал себя в этом призвании. Поэтому мы приглашаем вас учиться, мы приглашаем вас углубиться, мы приглашаем вас принести плод. Я верю, что это хорошее, благословенное время. How many of you are students here at the uh, Bible Institute? Кто из вас студенты здесь в MGBI? Okay. Now, most of you have come here because you have a call from God to go into the ministry and be trained for that. И большинство из вас учатся, потому что вы призваны Богом, чтобы затем присоединиться к служению. Now, uh, the, the ministry that God has for each one of you, uh, He has uh, custom designed it particularly for each one. He, he, uh, he uh, has, he has a, a calling specific for each one that has come here to be trained. И для каждого из вас у него есть определенное специфическое призвание, задание. Now, how many of you are involved in either worship leading or play in a worship team or have some connection to the ministry of music. Кто из вас вовлечен в служение поклонения, прославления, играет на инструментах или каким-то образом связан с ним? Okay, a few people. Несколько человек. Well, if you're going, if you feel like your calling is to be a pastor or involved in some type of congregational ministry, you're going to be Uh, having contact with worship leaders and musicians. И также, если вы uh, вовлечены в какое-либо служение, или вы пони имеете понимание, что будете пастором, uh, вы, у вас будет контакт и общение с uh, лидерами музыкального служения. Now, all of us love to worship the Lord. И всем, всем нам нравится поклоняться Богу. I, I could tell that everybody just kind of jumped right in when we got started with the singing. Увидеть, And I love that. It makes my job very easy when the, when the people are responding to the Holy Spirit. Легче, But that doesn't happen all the time. Но такого не происходит всегда. And some of you that are called to teach the word or preach the word We'll find out that sometimes people и очень часто те люди, которые призваны к тому, чтобы учить Слову, проповедовать или искать Бога, часто вот таким образом выглядят. И часто вы um, готовитесь к чему-либо очень... Um, uh, Четко, очень тщательно. И зачем через пару дней спрашиваете, что я, о чем я говорил, что я говорил? И они ничего не могут вспомнить. И я верю также, что такого не произойдет здесь. Something that is very, very important to God. И то, о чем мы будем говорить, это очень, очень важно для Бога. You know, in the book of Revelation, the picture of what is going on in heaven is worship and intercession at all times. И как вы знаете из книги Откровения, что в, uh, перед Богом происходит постоянное поклонение и ходатайство. There's throngs, throngs. It's a hard word. There's large numbers of angels and believers that have gone before us 
surrounding the throne and singing to God the Father and the Lamb his son. И вокруг престола тысячи множество ангелов и верующих, которые поклоняются Богу и славят его. And I've never heard that sound, but I know that it's going on because I believe that the Bible describes. Я не знаю, на что это похоже, но верю, что это правда, так как это говорит I think sometimes we get a feeling about what it's like when we get so caught up in just worshiping the Lord that we forget everything else that's around us. И иногда у нас бывает такое чувство, что мы настолько захвачены поклонением и забываем все, что происходит вокруг нас. Well, I had my first encounter with God like this when I was. 32 years old. Когда мне было 32 года, я впервые встретился с Богом. I was with Paul and Rene, the other two guys with Israel's Hope. Я находился вместе с Полом и Рене, другими парнями из Надежды Израиля группы. And we were invited to a church in somewhere in Pennsylvania. I don't remember the name of the town right now. И нас пригласили в какую-то церковь в Пенсильвании, не помню точно город, название города. But the pastor of this church had spent years teaching his congregation on aspects of worship. И пастор этой церкви, он многие годы посвятил тому, чтобы учить церковь поклонению. We'd been to many places over the years, but this place was unique. Мы были за многие годы во многих местах, но это место было уникальным. И когда эти все люди начали поклоняться Богу, мы как будто оказались в абсолютно одном месте, в котором не были раньше. Это было такое... Такой опыт, что я никогда его не забуду. We sang a song from Psalm 95. It's "Come, let us bow down and worship the Lord our Maker." Мы пели на основании 94-го псалма, что где говорится, придем, давайте поклонимся. In other places, people would sit and sing it. И в других местах, где люди обычно сидели и пели, то в этом месте they did that. Они на самом деле это делали. Because they had learned that bowing before the Lord is part of what worship is all about. И они поняли, что поклонение, склонение перед Богом это часть поклонения. I don't know whether you thought about it much before, but we're going to be talking a lot about music and its history and why music affects us like it does. И я не знаю, слышали ли вы, но мы будем говорить о музыке, ее истории и почему она оказывает на нас такое влияние. All of us. Oh, I want to get back to the story first. Давайте возвратимся снова к истории. So we sang this song, and the whole congregation, all of a sudden, fell down and bowed down before God. И мы пели эту песню, и внезапно все собрание просто взяло все вместе и все поклонились. And we were looking at each other like, did we go somewhere? Where are we? This hasn't ever happened before. We didn't understand it. И мы не смотрели на все это, мы не понимали, что происходит. Раньше мы не были никогда в таком месте. But we actually experienced going from the beginning stages of praising the Lord into the deep holy of holies presence of God. Quickly there. И мы быстро испытали переход от стадии славы, прославления Бога к святое святых, в самую глубину святого святых. I believe in my heart that some of you have, have, have had moments of experience like that. Somewhere along your believing life, you've experienced this deep and close worship intimacy with God. Я верю, что где-то в некоторых из вас, где-то в вашей жизни вы также испытали такой близкий момент с Богом. Now, I can tell you that it's something that God wants us to experience. He's not trying to keep us away from there. И также Бог не хочет нас удерживать от этого. But sometimes we get too busy. Но иногда мы слишком заняты. And we get distracted by other things. Или же нас отвлекает что-то. Or we have a program that we want to stick to because we have a time frame we want to stay inside of. 
Или же у нас есть определенная программа, мы не хотим находиться в определенных рамках, в определенных временных рамках. И программа того места, которое мы посетили тогда, это называется «Все, что он хочет делать, пускай делает». И вы знаете, реально, самый вдохновленный учебник, который я когда-либо слышал, пришел от людей, которые делали немного подготовки, но они действительно дали себя в руки Господа, чтобы принести то, что он хотел коммуникировать. И также самое лучшее учение от тех людей, я слышал, которые делают немного подготовки, уделяют немного времени этому, а все остальное... Время они посвящают себя, чтобы Бог вдохнул жизнь в это. Когда был еще только молодым человеком, я учился играть на гитаре. Я все еще молодой человек. Но тогда я был очень молодым. Я начал играть в 13 лет. И я никогда даже не подозревал в те годы, что может быть такая реальность присутствия, как сейчас. И мне нравилось слушать музыку, играть, слушать концерты. Но я никогда не подозревал, что но я никогда не даже подразумевал, не догадывался, что музыка была предназначена для того, чтобы контактировать с Богом. И что музыка — это была идея Бога. И этот дар — петь что-то или играть что-то — исходит от Него. И даже если вы не можете петь, все равно вы можете издавать радостный крик, восклик. И он так сильно нас любит, что ему нравится даже слышать наши сквики, сквоки. То есть... Это похоже, когда бабушка со своим внуком. Ой, какой красивый звук, он мне так нравится. Он знает, что мы, в принципе, не умеем петь. Для него это не представляет особого значения, так как он все равно нас очень сильно любит. Поэтому это желание моего сердца, чтобы в эти дни рассказать вам о музыке, о поклонении, как каждый из вас может быть вовлеченным в это. Did you know that The first reference to singing, и знаете ли вы, что первая ссылка на пение, you, если у вас есть Библии с собой, Job, то откройте книгу Job, Ева. Yab, Yob, Глава 38. God is asking Job some Very deep and probing questions. Когда Бог задает его очень глубокие вопросы. Насколько 
Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me, if you have understanding. Who set its measurements since you know? Or who stretched the line on it? Or what were its bases sunk? Or who laid its cornerstone? When, listen, now this verse 7, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. 38 глава Иева, 4 по 7 стихи. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. It's interesting where it says the stars were singing at the time of the creation. И интересно, что во время творения звезды пели. I believe stars sing. Я верю, что звезды поют. I believe every living thing has something that's communicating to its creator, whether it be trees or animals and people. И я верю, что каждое творение имеет что-то, что связывает его с Богом, будь то деревья, животные или люди. It says in the book of Romans that the whole creation is waiting for the sons of God to come forth. И в книге Римлян сказано, что все творение ожидает откровения сынов Божиих. And how much more are we who are created in God's image able to sing with understanding and sing in the spirit to him? То насколько мы, которые являемся творением Божьим, образом, те, которые сотворены по образу Бога, могут петь ему. So the stars were singing. Поэтому звёзды пели. It says in Isaiah 55, the trees of the field will clap their hands. All over the Bible, there are so many places where it says to sing and to dance and to celebrate. I don't know about you, but I don't always feel like celebrating. Ну, не знаю, как вы, но не всегда у меня есть желание праздновать и maybe, восклицать. Maybe I'm the only one. Может быть, я тут старше всех. No, I don't think so. Не думаю. But I'll tell you one thing. If you speak, if you do like King David did, he said, why are you so downcast, O oh my soul? Put your hope in God. Но если вы будете как царь Давид, который говорил, чего ты унываешь, моя душа, уповай на Господа. And just take that first step into just giving God his all. Giving God your all. И также сделайте этот первый шаг и отдадите, отдайте ему все, все ваше, все, что ваше. Дайте ему. Your soul will start to joy. И ваша душа начнет радоваться. And you'll just get caught up in praising and worshiping God. И вы будете полностью охвачены хвалой и поклонением Бога. And you know what? И знаете также? It's good for you and me to do that. Uh, это будет очень хорошо как для вас, так и для меня. God is full of joy. Бог, он исполнен радости. He's not sad about anything. Ему не о чем печалиться. He's not worried about anything. Ему не о чем беспокоиться. And he's promised to take care of you. И он обещает позаботиться о вас. If you've given your life to him, когда вы даете свою жизнь ему, he's taken the responsibility to take care of you. То он исполняет свою обязанность и заботится о вас. And that is a glorious and wonderful thing. И это очень славно, это замечательно. I know, in, I know that in life there's going to be different situations that come up that are uh, troubling and sometimes very stress-filled. И также я знаю, что в жизни будут очень трудные обстоятельства и очень много стресса, стрессовые ситуации. But praise and worship are a way to get through those times. Но хвала и поклонение это как это средство как пройти через это время. Be able to come through these times with a good heart and a, a clear conscience. Чтобы пройти через это время с добрым сердцем и чистой совестью. You know, part of our Jewish history uh, is filled with references to music. И часть нашей еврейской истории она полна ссылок полна параллелей с музыкой. Давайте рассмотрим несколько из них. Exodus, в книге Исход, 15, 
Глава 15. Стихи 20-21. И многие из вас, вероятно, знают эти стихи, но снова хорошо снова и снова слышать их. Now, we just came through the holiday of Pesach. И вот только у нас недавно закончили, закончился праздник Песах. И также я верю, что многие из вас принимали в Седере где-либо так. Is that something that's pretty common over here? Это, при, это обычно здесь распространено. Okay, good. Well, those of you that didn't, I encourage you to look, up, look into it for next time. И те, которые не принимали участие, я поощряю вас принять участие в Седере в следующий раз. Yeah, Песах — это абсолютная картина избавления Бога через Спасителя. Pure and spotless land, blood. Чистый и незапятанный агнец. Кровь. So our people were released from Egypt И наши, наш народ был освобожден, избавлен от Египта. Колесницы и лошади фараона потонули в море. And what did they do after that? И что они делали после этого? Что, то, что евреи делают всегда. They had a party. У них была вечеринка. Много еды, музыка. Это то, что мы делаем после победы. Исход 15, 20-21. Tambourine. And all the women went out after her with timbrels and with dancing. And Miriam said to them, Sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and his rider he has hurled into the sea. И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними, пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вергнул в море. Это одна из многих возможностей, которые Бог дает нам, когда мы and празднуем что-то. На каждом uh, праздновании, на каждой вечеринке нашего народа всегда присутствует музыка. Yeah, great, huh? это, это хорошо. And, uh, И также всегда есть танцы. Every wedding, на каждой свадьбе. Every bar на каждой бармитве. Even at the Brit Mila, И на, даже на Бритмиле. Every festival, на каждом празднике. Except for Yom Kippur. Кроме Йом-Кипура. You know, there's a prayer movement in America and other parts. It's called 24/7. И знаете ли, что в Америке есть молитвенное движение, которое называется 24 на 7. Which means non-stop, around the clock worship. Что означает безостановочно, без перерыва молитва. Well, this started in Israel. И это движение началось в Израиле. И в храме, когда проходила хвала и поклонение, молитва в храме, который вели левиты. King David even wrote one of his psalms to the people that were working at night. И даже царь Давид написал псалом для тех, которые славили Бога ночью. It's Psalm 134, if I'm not mistaken. No, yeah. Psalm 133, Psalm. Psalm 133, it says, 
133 Псалом. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в Доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословите тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. In Psalm 149 Псалом 5 стих. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. So whether you're up at night or whether you're in your bed, поэтому либо вы бодрствуете ночью, либо вы находитесь на ваших кроватях и вы славите Бога своим сердцем. И это благотворно сказывается на нашем духовном здоровье. И особенно, когда мы проходим через сложные обстоятельства в жизни, и славить, и прославлять труднее всего. И это то, что называется жертва хвалы. Жертва не является жертвой, если она не будет вам стоить чего-то. Когда трудные времена, когда... Пустой кошелек. Или ваши дети могут делать что-либо э, не Божье. И эта хвала помогает вам поддерживать это духовное хорошее состояние. И чтобы и молиться Богу с правильным состоянием сердца, чтобы сделать что-либо для этого. И поэтому, если мы начинаем жаловаться, или сплетничать, разносить слухи, это заглушает нашу связь с Богом. Мы должны быть очень осторожны, чтобы сердца, и особенно и мы должны быть осторожными и внимательно охранять наше сердце, а особенно наш язык. И то, что делает хвала, то, что производит хвала, она приближает нас к более близким отношениям, интимным взаимоотношениям с Богом. Почему так происходит? It says in the book of Psalms that God takes up residence or inhabits the и praise of His people. В Псалмах сказано, что Бог проживает, Он поселяется в славословии своего.